ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் அடிட்டிவ் மாடலோ யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் இசட் ஃபைவ் கமா ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் அபிலியன் இங்கே வந்துட்டு இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செட் வந்துட்டு அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் வந்துட்டு அபிலியன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ்னால் என்ன அது நமக்கு தெரியணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் இசட் அப்படின்னாக்க செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் தட் இஸ் இங்கே இன்டீஜர்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கும்னா ஜீரோ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா அப்படி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதே போல் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படி இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வரும் தட் இஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த செட்டுக்குள்ளாடி ஜஸ்ட் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இது நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் வரிசை எழுதிடணும் ஒன் காமா டூ காமா த்ரீ காமா ஃபோர் ஓகேவா இதுதான் இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இசட் சஃபிக்ஸ் செவன் அப்படின்னாக்க என்ன வரும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் எலிமெண்ட்ஸ் எழுதுவோம் ஸோ அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜெனரலாக இசட் சஃபிக்ஸ் என் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு என் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி என்னுக்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் வரும் தட் இஸ் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஃபைனைட் செட்ஸ் பட் இஸ் செட் இன்ஃபைனைட் செட் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம் ஒரு செட்டை வந்துட்டு அண்டர் அடிஷன் அல்லது அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் அபிலியனோ அல்லது குரூப்போ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே சிம்பிள் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னா அடிட்டிவ் மாடலோ ஃபைவ் சப்போஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படி இருந்ததுன்னா இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா அடிட்டிவ் மாடலோ செவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த அடிட்டிவ் மாடலோ ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா நீங்கள் ரெண்டு நம்பரை சப்போஸ் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சரை அப்படியே எழுதுறீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் அடிஷன் ஓகேவா பட் அடிட்டிவ் மாடலோ ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இங்கே ஒரு ஆன்சர் வருது பார்த்திங்களா இந்த ஆன்சரை இங்கே சஃபிக்ஸில் ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா தட் இஸ் தேர்ட்டினை நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் தட் இஸ் ரிமைண்டர் வந்துட்டு இங்கே த்ரீ வரும் ஸோ ஃபோர் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் அடிட்டிவ் மாடுல ஃபைவ் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் த்ரீ வரும் தேர்ட்டின் போடக்கூடாது புரியுதாம்மா அடிஷனில் நம்ம ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் அப்படியே எழுதிடுவோம் பட் அடிட்டிவ் மாடலோ அப்படின்னு வர நேரம் இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு சஃபிக்ஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டரை தான் ஆன்சரில் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே ரெண்டு நம்பரை தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அண்ட் அடிட்டிவ் மாடலோ த்ரீ அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் இதை ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டின் வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டரை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ தான் டுவெல் ஸோ இங்கே ரிமைண்டர் ஒனில் வரும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடிஷனுக்கும் அடிட்டிவ் மாடலோக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதே போல் அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ அப்படின்னே ஒன்று படிப்போம் சப்போஸ் ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ ஃபோர் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ அண்ட் எயிட் இந்த ரெண்டே நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆன்சர் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஓகேவா இது ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் பட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ ஃபோர் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே ஒரு ஆன்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆன்சரை அப்படியே எழுதிடக்கூடாது அந்த வேல்யூவை இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டரை தான் இங்கே ஆன்சர் ஆகணும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே ரிமைண்டர் என்ன வருது ஜீரோ வருது ஸோ த்ரீ அண்ட் எயிட் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ ஃபோர் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வராது ஓகேவா இந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடலோ பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு இசட் ஃபைவ் கம்மா ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்துட்டு அபீலியன் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு செட்டை நம்
இவ்வளவு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா அந்த செட்டை வந்துட்டு அபிலியன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இந்த இசட் ஃபைவ் அபிலியன் அப்படின்னு இங்க ப்ரூவ் பண்ணவே சொல்லிட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பா இந்த இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ்ங்கிற இந்த செட் வந்துட்டு இந்த ஃபைவ் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகேவா யூஸ்வலா ஒரு செட்ல வந்துட்டு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் இந்த ஃபைவ் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் எடுத்து நம்ம செக் பண்ண முடியாது ஜெனரலாட்டு நம்ம ஏ பி சி இப்படி எல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணி இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு செக் பண்ணுவோம் பட் இங்க வந்துட்டு இசட் ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைனைட் செட் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஃபைனைட் செட்டில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இதை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கேலி டேபிளை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு செட் ஃபைனைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது அபிலியனா அல்லது குரூப்பா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு எப்போதுமே கேலி டேபிளை யூஸ் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் கேலி டேபிள் இந்த கேலி டேபிள் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிள் வந்துட்டு அடிட்டிவ் மாடுலோ ஃபைவ் அதை வந்துட்டு இந்த கார்னர் இந்த பிளேஸில் எழுதிடணும் அடுத்தது இந்த இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ்ங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸையும் இப்படி ரோலையும் காலத்திலையும் எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூக்காக அடிட்டிவ் மாடுலாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டு கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக மேலே இருக்கிற இந்த வேல்யூ அண்ட் அப்படி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரை இந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ஒரு ரிமைண்டர் வரும் பார்த்தீங்களா அதை தான் இங்கே எழுதணும் ஓகேவா ஃபைவோட கம்மியான வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா அதை அப்படியே எழுதிடுங்க ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தான் ஃபைவ் வந்ததுன்னா ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டரை எழுதுங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஸீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிடலாம் அடுத்தது இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் இதில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இதுக்கு நேர மேலே உள்ள எலிமெண்ட் ஒன் அண்ட் இதுக்கு நேர் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த ஜீரோவே இந்த ஒன்னே ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரை இங்கே எழுதுங்க ஒன்று தான் வரும் சப்போஸ் இதில் ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தான் ஃபைவ் வந்ததுன்னா இந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் எழுதணும் ஓகேவா தென் இங்கே உள்ள எலிமெண்ட் என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ அதை அப்படியே எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ தட் இஸ் த்ரீ வரும் இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்த செகண்ட் ரோலில் உள்ள வேல்யூ எழுதிடலாமா இதில் இதுக்கு நேர் வரக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ லெஃப்ட் சைடில் ஒன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனா ஒன்று தான் அண்ட் இங்கே வர நேரம் ஒன் அண்ட் ஒன் தானே இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டூ வரும் அண்ட் இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ எப்படி வரும் பாருங்கள் இங்கே உள்ள எலிமெண்ட் ஒன் அண்ட் இதுக்கு நேரம் மேலே உள்ள வேல்யூ டூ ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் அண்ட் இந்த பிளேஸில் என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே ஒன் இங்கே த்ரீ இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஃபோர் அண்ட் இங்கே வர நேரம் வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ஒன் இங்கே ஃபோர் தட் இஸ் ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் ஆக்சுவலி வரக்கூடாது தட் இஸ் இங்கே சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அல்லது அதோடைய கிரேட்டராக வந்தாலே அதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டர் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபைவாக ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வரும் அந்த கோஷின் எழுதக்கூடாது இந்த ரிமைண்டர் எழுதணும் ஓகே அடுத்து தேர்ட் ரோவில் பாருங்கள் இங்கே உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டூ அண்ட் ஜீரோ ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் டூ வரும் இங்கே வந்துட்டு டூ அண்ட் ஒன் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் த்ரீ வரும் இங்கே வந்துட்டு டூ அண்ட் டூ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஃபோர் அண்ட் இங்கே வர நேரம் என்ன ஆயிரம் பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரும் இங்கே ஃபைவ் எழுதக்கூடாது ஸோ ஃபைவை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த ரிமைண்டர் ஜீரோவை தான் இங்கே எழுதணும் அடுத்தது இங்கே என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்கள் இதுக்கு நேராக டூ இருக்குதா இதில் ஃபோர் இருக்குது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்க ரிமைண்டர் என்னது ஒன் ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் ஒன் அந்த ஒன்னை தான் இங்கே எழுதணும் ஓகேவா அதே போல் நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபில் பண்ணலாமா இங்கே வந்துட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோனா த்ரீ அடுத்தது ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வர நேரம் என்ன ஆகும் இங்கே த்ரீ இங்கே டூ இருக்குது தட் இஸ் ஃபைவ் வரும் பட் ஃபைவை இந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஜீரோ ஸோ இங்கே வேல்யூ ஜீரோ வரும் ஓகேவா இங்கே வர நேரம் வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் த்ரீயும் த்ரீயும் இருக்குதா தட் இஸ் சிக்ஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படியே எழுதக்கூடாது சிக்ஸை இந்த ஃபைவால் டிவை
இந்த எலிமெண்ட்டை இங்கே சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் கூடாவில் மைனஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் அதே எழுதலாம் சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு செவன் வருது இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த செவனில் இருந்து இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவால் மைனஸ் பண்ணுங்கள் வரக்கூடிய ஆன்சர் ட்ரூ தானே அதை தான் இங்கே எழுதணும் ஓகேவா அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஃபோர் இங்கே ஃபோர் இருக்குது தட் இஸ் எயிட் வரும் ஸோ எயிட் மைனஸ் ஃபைவ்னால் என்னது த்ரீ அந்த த்ரீயே இங்கே எழுதிடுங்க ஓகேவா இப்படி சின்ன சின்ன நம்பர் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எழுதிடுவீங்க பட் பெரிய நம்பர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதக்கூடாது ஓகேவா ஆட் பண்ணுறப்ப ஒரு சின்ன நம்பர் வந்ததுன்னா அதுலேருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஃபைவோட லெஸ்ஸான வேல்யூஸ் கிடைக்கும் பட் பெரிய நம்பர்னு வர நேரம் பெஸ்ட் மெத்தட் வந்துட்டு இப்படி டிவைட் பண்ணுறது தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஈஸியாக இது வந்துட்டு அபிலியன் குரூப்பானு வெரிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அதை செக் பண்ணலாமா இப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட் ஒரு செட்டில் இருந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணாலும் அதே செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கணும் அதுதான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே நம்ம அடிட்டி மாடலோ ஃபைவ் பண்ணுறோம் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் அடிட்டி மாடலோ ஃபைவ்க்க வேலி தான் தட் இஸ் இங்கே உள்ள வேலி இங்கே உள்ள வேலி எல்லாம் ஆட் பண்ணி தான் அங்கே உள்ளாடி எழுதியிருக்கிறோம் அப்படி தானே ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஈசர் சர்ஃபீஸ் ஃபைவ்க்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர்ஸில் தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஓகேவா அடுத்தது செகண்டை நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன நம்ம யூஸ்வலாக என்ன எடுப்போம் மூணு எலிமெண்ட் எடுப்போம் ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இதோட வேல்யூவும் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி இதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணுவோம் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் ஜெனரலாக நம்ம ஸ்டார் அப்படின்னு போடுவோம் இங்கே வந்துட்டு அடிட்டிவ் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் எப்போதுமே ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்துட்டு அடிஷனில் தான் செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்துட்டு வெரிஃபை பண்ண தேவையே இல்லை ஆப்வியஸ்லி அது ட்ரூவாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னாலே ஜஸ்ட்டு நம்ம ப்ராக்கெட்டை மாற்றி போட்டு நம்ம அந்த ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு அடிட்டிவ் மாடலோ தான் தட் இஸ் அடிஷன் தான் ஸோ அடிஷனில் இங்கே செட்டுக்குள்ளாடி எல்லாமே நம்பர்ஸாகவும் இருக்குதா ஸோ இந்த நம்பர்ஸை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ப்ராக்கெட்டை போட்டு ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட்னு எழுதிட்டாலே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கூடல இந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் நம்பரே கிடைக்கணும் அண்ட் அடிஷன்லி வந்துட்டாலே ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் என்னது ஜீரோ தான் பிகாஸ் ஜீரோங்கிற இந்த நம்பர் கூடல நீங்கள் எந்த ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சேம் நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா நீங்கள் அடிட்டிவ் மாடலோனாலும் சிம்பிளி அடிஷன்னாலும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ தான் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஜீரோங்கிற எலிமெண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளாடியும் இருக்குது தேர் ஃபோர் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் ஓகே அடுத்தது இன்வோஸ் செக் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம அடிஷனில் தான் செக் பண்ணுறோம் அண்டு ஏயோட இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு கடையில் நம்ம அடிஷன் எடுத்தால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் அந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் கிடைக்கணும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டை நம்ம ஜெனரலாக இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு அடிஷன் இல்லை அடிட்டிவ் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ்ஸுக்கு சஃபிக்ஸில் ஒரு ஃபைவும் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறப்ப ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் வந்தது அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட் இன்னொரு எலிமெண்ட்டுக்கு இன்வோர்ஸாக தான் இருக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஜீரோ ஸோ நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் ஜீரோங்கிற எலிமெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோவில் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேர லெஃப்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட் ஜீரோ தானே இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் அடிட்டி மாடுலோ ஃபைவ் எடுத்தா ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் வருதுன்னா அந்த ஜீரோக்கு இன்வோர்ஸ் வேல்யூ இந்த ஜீரோ தான் ஸோ இன்வோர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ஓகே அடுத்தது செகண்ட் ரோவில் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு நேர உள்ள எலிமெண்ட் வந்துட்டு இங்கே ஒன் ஸோ ஒன்னோட இன்வோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இது
அண்ட் ஃபைனலாக கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அது மட்டும் வெரிஃபை ஆகிட்டுன்னா நம்ம அபிலின் குரூப்னு சொல்லிடலாம் கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா ஜெனரலாக என்ன நம்ம செக் பண்ணுவோம்னா சப்போஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ அண்ட் பி அண்ட் அடிஷனை பொறுத்து கமிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லணும்னா ஏ பிளஸ் பி இதோட வேல்யூவும் பி ப்ளஸ் ஏ அதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் சேமாக ஆன்சர் வரணும் அதுதான் கமிட்டேட்டிவ் இங்கே நமக்கு அடிட்டிவ் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் ரெண்டு நம்பரை நம்ம மாற்றி மாற்றி ஆட் பண்ணாலும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ ட்ரூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நம்பர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் நீங்கள் இங்கே ஸ்டெப் என்ன எழுதணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இசர் சஃபிக்ஸ் ஃபைனா என்னது அப்படின்னு இந்த செட்டை எழுதணும் அடுத்து இந்த கேலி டேபிளை நீங்கள் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு ஃப்ரம் தி டேபிள் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எப்படின்னு அண்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு கிளியர்லி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ் அப்படி எழுதிருங்க தென் ஐடென்டி எலிமெண்ட் ஜீரோ வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்னு பார்த்தோம்ல அதை நம்ம அப்படி எழுதிடணும் ஓகேவா தென் இன்வோர்ஸ் இன்வோர்ஸுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இன்வோர்ஸும் எழுதணும் தட் இஸ் இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவில் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தது பார்த்தீங்களா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இதோட இன்வோர்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை அப்படியே எழுதிடணும் இப்படி எல்லா இன்வோர்ஸும் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா தேர் ஃபோர் இன்வோர்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட் இப்படி எழுதிருங்க அடுத்த கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு போட்டுட்டு அடிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா தேர் ஃபோர் அந்த செட் இசட் சஃபிஸ் ஃபைவ் கமா ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் அபிலியன் குரூப் இப்படின்னு எழுதி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இசட்டுக்கு சஃபிக்ஸில் இந்த ஃபைவ்க்கு பதில் எந்த ஒரு இன்டிஜர் நீங்கள் போட்டாலும் அண்டர் அடிக்டிவ் மாடுலோவில் அபிலியனாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஜெனரலாக நம்ம இதை வந்துட்டு இசட் சஃபிக்ஸ் என் அடிக்டிவ் மாடுலோ என் இது வந்துட்டு அபிலியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இதில் என்னுங்கிறது இன்டிஜர் ஸோ இதே போல் இசட்டுக்கு சஃபிக்ஸில் எந்த ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு அபிலியன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாலும் நீங்கள் இதே போல் கெய்லி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடுங்க ஓகேவா